പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ എയ്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സമഭുജ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളും വ്യാസമായി വരയ്ക്കുന്ന വൃത്തങ്ങളെല്ലാം പൊതുവായ ഒരു ബിന്ദുവിലൂടെ കടന്നു പോകുമെന്ന് തെളിയിക്കുക ചിത്രത്തിലേതുപോലെ സമീപവശങ്ങൾ തുല്യമായ ഏതു ചതുർഭുജത്തിലും ഇത് ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂഫ് ദാറ്റ് ഓൾ ഫോർ സർക്കിൾസ് ഡ്രോൺ വിത്ത് ദ സൈറ്റ്സ് ഓഫ് എ റോംബസ് ആസ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് പാസ് ത്രൂ എ കോമൺ പോയിൻറ്റ് നമ്മൾ പേജ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ത്രീയിലെ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഒരു ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇതൊരു ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളാണ് നെയിം ചെയ്താൽ എ ബി സി ആണെങ്കിൽ എ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ സി ആണ് ഈ ഒരു ഈക്വലാറ്റൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ എ ബി ഡയമീറ്ററായിട്ട് ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചു എ സി ഡയമീറ്ററായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ദിസ് വിൽ പാസ് ത്രൂ എ പോയിൻറ്റ് പി സച്ച് ദാറ്റ് പി ബി പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി സി പി എന്ന് പറയുന്നത് മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ബി ആൻഡ് സി ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവനിൽ പഠിച്ചായിരുന്നു ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു റോംബസാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് റോംബസാണ് റോംബസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗണിൽ വരച്ചു ഇങ്ങനെ വരച്ചാൽ രണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് രണ്ട് ഈക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിൾ കിട്ടി ഇനി ഇത് ഡയമീറ്ററായിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പി ക്യു ആർ എസ് എന്ന് നെയിം ചെയ്തു പി ക്യു ഡയമീറ്ററായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് പി ആർ ഈ ഒരു തിയറിയാണ് ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഈ ട്രയാങ്കിൾ മറക്കുക ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് പി ക്യുവും ക്യു ആറും ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് അതിലാദ്യം ഞാൻ പി ക്യു ഡയമീറ്ററായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് പി ആർ അതേ കാര്യമാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഞാനൊരു ഇത് ഡയമീറ്ററായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ ഓൾസോ പാസ് ത്രൂ ദിസ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഇനി നേരെ തിരിച്ച് ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കൺസിഡർ ചെയ്താലും ഈ ഒരു സൈഡ് ഡയമീറ്ററായിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാൽ പി ആറിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും ഇനി എസ് ആർ എന്ന് പറയുന്ന സൈഡ് ഡയമീറ്ററായിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാലും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് എല്ലാ സർക്കിൾസും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലൂടെ പാസ് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗണല് എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്താലും നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാം പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എല്ലാ സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് റോംബസ് ആയതുകൊണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു ഈക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ സൈഡ് ഈ ഒരു സൈഡ് ഡയമീറ്ററായിട്ടൊരു സർക്കിൾ വരച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രൽ പോയിൻറ്റിലൂടെയാണ് എനിക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ സെൻട്രൽ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നാല് സർക്കിൾസിൻ്റെയും ഇവിടെ നിന്ന് വരയ്ക്കുന്ന സർക്കിൾ ഈ നാല് സർക്കിൾസിൻ്റെയും കോമൺ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഫിഗറിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് ഇവിടെ റെഡ് കളറിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്വസ്റ്റിനിൽ ഈ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഡയഗണലിൻ്റെയും മിഡ് പോയിൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ നാല് സർക്കിൾസിൻ്റെയും കോമൺ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇതേ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് ട്രൂ ഫോർ എനി ക്വാഡ് ലാറ്റൽ വിത്ത് അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈറ്റ്സ് ഈക്വൽ ആസ് ഇൻ ദ പിക്ചർ ഇതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന പിക്ചർ ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഇപ്പം ഞാൻ നെയിം ചെയ്താൽ ഇത് എ ബി സി ഡി ആണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ സൈറ്റ്സ് ഈക്വൽ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സമീപ വശങ്ങൾ തുല്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബിയും എ ഡിയും ഈക്വലാണ് അതുപോലെ ബി സിയും ഡി സിയും ഈക്വലാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും ഈ ഒരു ഈക്വലാ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഒരു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഡയമീറ്ററായിട്ട് രണ്ട് സർക്കിൾസ് വരച്ചാൽ ദാറ്റ് വിൽ പാസ് ത്രൂ ദ മിഡ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ദി അതർ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവനിൽ നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഈക്വലാണ് ബി സിയും ഡി സിയും ഈ രണ്ട് സൈഡ്സും ഡയമീറ്ററായിട്ട് സർക്കിൾ വരച്ചാലും അത് ബി ഡി എന്ന് പറയുന്ന പോയി ലൈനിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻറ്റിലൂടെ ആയിരിക്കും പാസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാല് സർക്കിൾസും ഒരു കോമൺ പോയിൻറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്